Assalamualaikum guys, welcome back to Fast Channel. So bersama aku lagi Faizana. Dalam video kali ini, aku akan kongsikan beberapa tips yang menarik untuk korang nak menjaga bateri iPhone ataupun Android uh, untuk tahan lebih lama daripada biasa dan untuk nak pastikan bateri health tu, <laughs> bateri health korang tahu satu yang amat penting <laughs> untuk pengguna iPhone kalau sana. Nak pastikan bateri health tu tidak terlalu drop dalam masa yang sangat-sangat singkat dan pastikan penggunaan bateri yang lebih lama daripada biasa. Sebab kita tahu bateri adalah satu benda yang uh, amat penting untuk sebuah phone Nah, beberapa tips yang aku akan kongsikan sekejap lagi maybe korang boleh praktikkan uh, untuk penggunaan setiap hari dan tanpa buang masa lagi let's talk boy yang pertama elakkan phone korang terdedah dekat tempat yang panas uh, for example macam korang tengah buat kereta dan korang kerap letak phone korang dekat bahagian dashboard yang ada cahaya materi yang buatkan phone tu jadi rasa panas and then dia kerap terdedah dengan panas so dia memang boleh memberi kesan yang buruk untuk phone korang dan lagi bahagian bateri lah so, kalau korang yang jenis habit letak phone dekat dashboard dan tengah drive ke apa semua aku rasa korang nak kena elakkan lah benda tu lepas ni dan kalau boleh uh, janganlah jemur phone tu macam nak jemur kain kan <laughs> so elakkan phone korang terdedah dekat tempat panas kalau nak bateri tu lebih tahan ataupun bateri tu dia tidak terlalu sakit sangat lah kan. Yang kedua pula elakkan main phone sambil charge dan aku rasa benda ni memang ramai gila buat even aku pun kadang-kadang aku terbuat. Yes aku admit benda ni memang satu habit yang kita susah nak elakkan sebab bila bateri nak habis of course nak kena cucuk charge sebab tengah in game lagi so aku faham perkara tu tapi kalau boleh korang kurangkan untuk main sambil charge sebab benda tu memang boleh memberi kesan yang buruk untuk phone korang lain lagi phone-phone yang jenis phone lama iPhone 6 ke iPhone 6 Plus ke phone-phone Samsung yang lama Android lama so dia memang boleh memberi kesan yang sangat-sangat buruk untuk phone korang so kalau tak boleh elakkan main sambil charge sekalipun at least kurangkan main game ataupun main phone sambil charge sebab baru-baru ni ada beberapa orang yang tanya aku kenapa iPhone 11 Pro dia cepat sangat bateri health turun daripada 100 ke 90% dan aku tanya dia balik macam mana penggunaan harian dia dan everything yang dia buat dekat iPhone tu dan dia cerita kat aku lah dia selalu main game sambil car setiap hari sebab dia seorang gamers yang tega untuk PUBG Mobile dengan Mobile Legends baru ke 3 ke 4 bulan penggunaan macam tu dah drop sampai 90% ok ketiga pula benda ni aku banyak kali advice dekat pengguna-pengguna kat luar sana kat Twitter aku banyak kali cakap bahawa elakkan penggunaan kabel dan power brick ataupun power bank yang tidak berkualiti yang cap ayam dan murah-murah kat luar di pasaran sana dan aku faham ada pengguna kat sana yang tidak mampu sangat dan just boleh beli uh, kabel yang RM1, power brick yang RM1 aku tak faham kenapa ada pengguna kat luar sana yang menggunakan iPhone 11 Pro Max iPhone 11 Pro, iPhone yang mahal-mahal tapi still beli kabel yang murah RM5, RM10 aku pun tak faham iPhone dah mahal aku beli tapi kabel takkanlah murah Sebab aku rasa sekarang ni banyak gila kabel kat luar sana yang dah murah Tak adalah murah terlalu murah dalam RM30 ke RM50 macam tu lah untuk MFI punya kabel iPhone So aku akan bagi link dekat description untuk korang nak beli kabel MFI untuk iPhone So ya elakkan aksesori pengecasan yang tidak original dan tidak berkualiti Untuk nak menjaga phone korang supaya bateri tu terjamin selamat Dan supaya tak ada kerusakan yang berlaku pada phone korang Alamak aku tak silent pula Kejap Aduh ok jap alright Mana tadi ya? Sebab banyak gila case bila aku tanya kenapa bateri rosak, bila aku tanya kenapa motherboard rosak, dia cakap dia menggunakan kabel yang biasa, dia cakap shortage masa tengah cas dan banyak case lah. Lagi kawan rapat aku sendiri pernah terjadi case masa tengah cas phone Oppo dan dia punya rumah tiba-tiba blackout. Dan bila dia tengok balik phone dia, tengok-tengok kabel dah berasap, kabel dah macam cair. So dia tengok balik phone dia memang tak boleh buka dah phone dia sebab dah rosak, dah shortage tak teruk dah kan. So aku mohon sangat-sangat pengguna kat sana aku dah jenuh cakap kan ni, <laughs> elakkan kabel dan power brick yang tidak asli dan tidak berkualiti untuk um, menjamin keselamatan dan menjamin kesihatan bateri phone korang eh. Okey, seterusnya pula korang nak kena pastikan penggunaan kabel dan power brick tu mengikut korang punya kesesuaian uh, phone lah. So kalau korang punya phone kalau support sampai 5 watt sahaja, 5 watt sahaja, gunakanlah sampai 5 watt sahaja. Janganlah gunakan sampai 30 watt ataupun 50 watt untuk nak charge phone yang support 5 watt sahaja. Faham? Sebab bila current tu tak stable ataupun current tu terlebih, power tu terlebih, dia akan mengakibatkan kerosakan pada bateri especially pada bahagian motherboard so pastikan arus elektrik tu sama dan kesesuaian dia mengikut kesesuaian phone tu sendiri lah so kalau phone tu support sampai macam 30W saja gunakan 30W jangan terlebih current sebab benda tu memang boleh memberi kesan kepada bateri dan especially motherboard lah dan satu lagi perkara yang aku rasa agak berkesan dan aku pernah gunakan cara ni adalah korang cuba buka casing masa korang tengah charge sebab bila korang pakai casing kepanasan tu akan terperangkap dekat dalam casing tu dan dia akan reflect balik dekat bahagian bateri dia boleh memberi kesan sedikit kepada ketahanan bateri tu dan kalau korang tengah cas aku galakkan untuk korang buka casing lagi-lagi casing yang jenis macam kereta kembal tu so kalau boleh buka casing yes aku faham ada juga pengguna yang menggunakan casing yang 
susah nak buka kalau macam tu tak perlu nak buka lah cuma kurangkan kekerapan untuk nak charge phone tu yes benda ni dengan macam agak kelakar tapi at least benda ni boleh menjaga ketahanan bateri phone korang yang terakhir untuk pengguna iPhone kalau sana maybe korang dah tahu pasal fungsi ni iaitu optimas bateri charging yang fungsi ni aku tak pasti untuk iOS berapa saja. korang kena check kat iPhone korang sendiri fungsi ni dia macam optimiskan penggunaan bateri untuk iPhone korang dan dia akan belajar penggunaan harian korang dia akan belajar waktu bila je korang charge waktu bila je korang akan guna phone and then everything kelebihan dia pula dia akan memanjangkan sikit hayat bateri tu and then dia akan cut off kalau charge tu dah sampai 80% untuk nak memastikan kekurangan penuaan bateri tersebut so itu adalah fungsi optimas bateri charging yang ada dekat iPhone dan kalau korang tak turn on lagi korang boleh turn on dekat bagian setting korang just masuk dekat bagian setting masuk bateri masuk bateri hold dan korang boleh tekan turn on dekat situ lah so memang very simple untuk fungsi ni dan aku harap korang yang menggunakan iPhone turn on kan fungsi optimas bateri charging untuk iPhone korang untuk memastikan penjagaan bateri tu lebih baik berbanding dengan penggunaan biasa lah so guys aku rasa itu saja untuk perkongsian kali ni dan aku harap video ni bermanfaat untuk korang semua dekat luar sana yang tengok video ni dan kalau korang ada sebarang idea ataupun ada sebarang tips yang menarik lagi mengenai penjagaan bateri sesebuah phone tak kisah android atau iphone korang boleh nyatakan dan korang boleh kongsikan dekat bagian komen aku sedia mendengar dan aku sedia untuk korang kongsikan pada orang lain juga sebab kita sama-sama nak kongsi ilmu kan jangan lupa untuk follow twitter dan instagram aku dan jangan lupa juga untuk subscribe channel aku dekat bawah ni insyaAllah kita akan berjumpa lagi lain video Assalamualaikum